Ospedali, ancora promesse per Pescina e Tagliacozzo. Nuovo intervento del manager Testa. Futuro dello stabilimento El Foundry. Preoccupazione del sindacato FIM CISL. Coronavirus e medici di famiglia. L'esperienza raccontata da chi è a diretto contatto con i malati. Campagna di informazione per i commercianti è stata avviata dalla Questura dell'Aquila. Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. I punti di primo intervento di Tagliacozzo e Pescina verranno riaperti così come è sempre stato nelle nostre intenzioni. Nei due presidi sanitari i servizi erano stati limitati nel corso dell'emergenza Covid-19 anche per dislocare il personale negli ospedali più esposti, in particolare Avezzano e L'Aquila. Questa è la posizione ufficiale dell'ASL Avezzano sul Mona L'Aquila. L'Aquila, espressa direttamente dal direttore Giancarlo Testa, che aggiunge il tutto sarà ripristinato con ponderazione e nel minor tempo possibile, nel pieno rispetto dei protocolli legati all'emergenza sanitaria che ancora persiste e che richiederà uno sforzo enorme da parte del Servizio Sanitario Nazionale anche nei prossimi mesi, ponendo come principio cardine di ogni nostra decisione la sicurezza del personale, dei cittadini e delle intere strutture. Per questi motivi siamo impegnati da giorni nel reclutamento del personale necessario, ossia medici di pronto soccorso per i quali ci sono da anni enormi difficoltà di reperimento a livello nazionale, infermieri ed operatori sociosanitari. Ciò determinerà quindi un sostanziale potenziamento ed incremento delle aliquote di personale per adibirle principalmente a pre-triage a 118 e dai servizi di prima linea. Mi vedo costretto, mio malgrado, a dover rappresentare quanto segue alla luce degli articoli recentemente apparsi sugli organi di stampa relativamente a raccolta di firme, disappunto per riapertura a metà servizio, colpi di grazia alla sanità marsicana e luci spente per protesta, richiesta di audizione nella Commissione Sanità dai sindaci, aree interne viste come zavorre, azioni e citazioni in ordine della riapertura dei presidi di primo intervento di Pescina e Tagliacozzo. Il manager si dilunga poi su ciò che è stato fatto, fermo restando specifica il profondo rispetto per ogni forma di iniziativa e di libero pensiero. Lo stesso manager, Roberto Testa, in questo modo, lo diciamo noi, sembra voglia allontanare eventuali responsabilità. La realtà però è una sola. Al momento ci sono solo promesse ed in una realtà incontestabile. I due ospedali di Pescina e Tagliacozzo sono chiusi e non si sa quando e come riapriranno. Il manager è ben pagato per risolvere i problemi e non per obiettare su iniziative che hanno intrapreso i sindaci nel solo interesse di salvaguardare le prerogative dei territori che rappresentano. Anche il secondo contagio in territorio lucchese è clinicamente guarito e sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sui lavoratori stranieri giunti a Luca de Marsi dal Marocco nei giorni scorsi con una operazione coordinata da Confagricoltura L'Aquila su istanza degli imprenditori agricoli fucensi che a causa delle notevoli limitazioni negli spostamenti internazionali per via dell'emergenza Covid-19 erano in corso in notevoli difficoltà per la mancanza di manodopera specializzata, carenza che con l'approssimarsi del periodo della raccolta rischiava di ancora avere ricadute grave sulle aziende del territorio fucense. Come il primo, anche un altro dei contagiati in territorio lucchese è risultato negativo al secondo test di controllo ed è pertanto stato dichiarato clinicamente guarito, ha comunicato la sindaca Marivera De Rosa. Attendiamo gli esiti dei secondi tamponi di controllo su due congiunti di quest'ultimo, anche essi già risultati negativi al primo test di verifica. Inoltre sono risultati tutti negativi i test effettuati sui lavoratori giunti dal Marocco nei giorni scorsi con voli riservati. Per questa operazione di prevenzione e tutela ringrazio vivamente l'ufficio di prevenzione ASL ed in particolare il direttore del Dipartimento di Prevenzione, il direttore facente funzione dell'unità operativa complessa SIEPS, 
con, con grande attenzione e professionalità si confermano punti di riferimento essenziali anche in questa peculiare emergenza. Giugno si apre con buone notizie che ci rinfrancano, anche se è necessario, lo ricordo sempre, continuare ad osservare le misure di sicurezza indicate. Il direttivo Film CISL in una nota esprime le proprie posizioni in merito a quelli che sono i temi centrali dell'attuale movimento aziendale nello stabilimento El Foundry. Ci troviamo in un periodo cruciale per il futuro nostro e dello stabilimento. Le decisioni e gli accordi stipulati oggi regolamenteranno il futuro. I temi attuali non sono affatto banali. Siamo chiamati a discutere di eccesso di ore lavorabili, di cambio di turnazione e tutti sappiamo quanto questo possa incidere nelle nostre vite. La posizione del direttivo FIM in merito è chiara. Fin dal concepimento della turnazione 2-3 abbiamo sostenuto una fase di test ma non fine a se stessa, bensì propedeutica alla futura estensione a tutti i turnisti. Questa sperimentazione ormai in essere da più di tre anni è stata relegata dall'azienda su un binario morto, ovvero verso nessun sviluppo futuro. La Film CISL, oggi come allora, sosterrà questa turnazione e non il 2-3 proposto dalla direzione aziendale, con 16, 21 o 23 rientri. La coerenza ha il suo significato. Perché questo accanimento sull'attuale 2-3? Perché modificarlo se è quello che vogliono tutti i turnisti? È nostra profonda convinzione che una turnazione più vicina alle esigenze dell'uomo si traduca inevitabilmente in un aumento della presenza, della professionalità, della redditività della fabbrica e della qualità della vita del lavoratore. In merito alla qualità del nostro lavoro, tutti tramite la formazione dovremmo essere messi in grado di essere pronti del nostro lavoro. La formazione continua, unità necessarie ed urgenti coperture finanziarie da parte delle banche che oggi pare non esserci. Necessari e non più rinviabili investimenti da fare entro i prossimi tre mesi. Carichi di lavoro sostenibili per gli addetti alla produzione. Programma di incentivazione all'esodo per permettere il ricambio generazionale nell'area di produzione. Recupero infine delle ore lavorabili, oggi meno 20%, attraverso strumenti diversi dagli ammortizzatori sociali. In questo lungo periodo di lockdown abbiamo assistito ad interminabili resoconti giornalistici, soprattutto televisivi, con l'intervento di epidemiologi ed esperti che non sempre hanno avuto pareri uniformi, generando non poca confusione tra i semplici cittadini. In poche occasioni, al contrario, sono stati di in ballo i medici di base, coloro cioè che giornalmente sono a diretto contatto con i propri numerosi assistiti. Cercando di rendere un utile servizio ai nostri ascoltatori ci è sembrato giusto coinvolgere alcuni medici di medicina generale per capire come hanno gestito il rapporto con i propri pazienti. Per farlo abbiamo avvicinato tre medici di famiglia che operano ad Avezzano, Massimo Nicolai, Luciano Lippa e Maria Augusta Lucidi. Ascoltiamoli. Abbiamo avuto modo già di parlare con il dottor Massimo Nicolai, che è un medico di famiglia, quando è scoppiata questa pandemia. Ora, la situazione è leggermente migliorata, anzi, notevolmente migliorata, speriamo che vada avanti così. L'impegno che avete prodotto voi? Ma Paolo, eh, sì, due mesi fa circa abbiamo parlato nel pieno della pandemia. Oggi eh, si comincia a parlare molto del medico di base, del medico di famiglia. Perché? Perché è stato visto che è riuscito a contenere... Eh, lavorando sul territorio e possiamo dire anche in maniera eccezionale e con grossi rischi lavorando sul territorio a contenere quello che poteva essere proprio il contagio quindi credo che eh, un, tutte le forze sanitarie tutte indistintamente hanno lavorato e hanno lavorato bene secondo il mio punto di vista e ognuno nel proprio campo ha dato il massimo eh, colgo l'occasione anche per ringraziare il nostro distretto che, eh, con il quale abbiamo instaurato veramente un, un rapporto di collaborazione molto molto bello e solo così si è riusciti Paolo ad andare avanti e a cercare di mh, contenere il più possibile eh, questo sconosciuto, questo virus sconosciuto. Teniamo presente che l'Abruzzo e la Marsica soprattutto sono state un'isola felice. Purtroppo sì, tutto bene, però qualche polemica per quanto riguarda l'utilizzazione dell'ospedale di Avezzano c'è stata. Ma eh, 
su questo io ovviamente preferirei non entrare. Se devo parlare da marsicano è ovvio che ho degli interessi eh, stretti, però eh, ci sono delle dinamiche, delle dinamiche su queste cose, Paolo, molto molto grosse. Io solamente una cosa vorrei dire, l'entourage, l'entourage su cui lavora il nostro ospedale, è un entourage grossissimo, numerosissimo, eh, per cui credo che se prendiamo eh, ad esempio l'entourage proprio, e a quel punto forse qualcosa in più la meritiamo. Per quanto riguarda invece i suggerimenti che ancora è possibile dare, a prescindere da quello che danno i virologi a livello nazionale? Io credo che i suggerimenti, oramai siamo tutti stanchi di ascoltarli, io continuo a dire sempre la stessa cosa, distanziamento sociale, mascherina negli ambienti chiusi, lavarsi le mani. Penso che con queste tre eh, questi tre consigli riusciamo a contenere sicuramente quello che è questa benedetta, non chiamiamola più pandemia, chiamiamola in maniera diversa, però eh, questo virus lo riusciamo a mantenere di più sicuramente. Come medico dello sport, delegato della Gra Nazionale di Dilettanti, come stanno vivendo questa situazione gli atleti, le società che tra l'altro devono affrontare il nuovo campionato? Grazie di questa domanda, è proprio una, una, una televisione tua collega tempo fa appunto mi ha chiamato per lo stesso motivo purtroppo le società non la stanno vivendo bene perché teniamo presente che nella Lega Nazionale di Lettanti, di Lettanti eh, purtroppo eh, sono venute meno proprio eh, il so tutto quello che, che, che era il, so il sostentamento di queste società e quindi assolutamente è diventato un problema grosso non si riprenderà per ora assolutamente non si ha intenzione di riprendere e quello che a me preoccupa di più sono soprattutto le scuole calcio sono i bambini, sono i ragazzini che eh, non sappiamo come farli riprendere non ci si venga a dire eh, due in mezzo campo ma avete mai avuto a che fare con un ragazzino di 7-8 anni mentre corre dietro una palla cioè è assurdo riuscire a mantenere un distanziamento Auguriamoci che a settembre cambino le cose. Dopo l'esperienza del dottor Nicolai abbiamo anche il dottor Luciano Lippa che è un altro medico di famiglia. Lei come ha vissuto con i suoi assistiti questo momento di difficoltà? Certo, è stata una cosa molto grande, imprevista, eh, che ha in breve tempo coinvolto tutti quanti. Come Medico di famiglia, insieme con i miei colleghi del gruppo, abbiamo cercato di eh, fornire a tutti quanti i pazienti delle informazioni essenziali a tutela della loro salute, anche per l'organizzazione e l'accesso presso gli studi medici. D'altra parte c'erano delle normative regionali che prevedevano una regolazione automatica e, e molto rigida per quanto riguarda l'assistenza eh, presso gli studi medici della medicina generale. Così abbiamo fornito informazioni attraverso mail, whatsapp e quant'altro pur di eh, mettere in sicurezza i pazienti che poi la maggior parte dei pazienti sono pazienti anziani, cronici, con tante patologie, tutta quella, tutta quella popolazione che era a maggior rischio di sviluppare o di contrarre il coronavirus. A questo punto eh, per tre mesi abbiamo lavorato in un modo, eh, se vogliamo, molto molto intenso, anzi al di là dell'orario di ambulatorio, perché bisognava rispondere a tante telefonate, a tante ansie, a tanti problemi dei, dei pazienti. Successivamente eh, stiamo mettendo in campo una nuova organizzazione della medicina generale eh, basandoci anche sull'esperienza, l'insegnamento di questa storia perché dobbiamo fare in modo di tutelare tutti quanti i pazienti quindi il paziente cronico che rappresenta circa il 40% della nostra popolazione il paziente cronico deve avere una uh, assistenza modulata secondo le varie necessità quindi certo l'accesso in studio perché è fondamentale e comunque l'accesso domiciliare regolato avvertendo il paziente perché chiaramente tutte le sicurezze per quanto riguarda la febbre la e tutte quante le altre possibili infezioni eh, bisogna metterle in campo successivamente anche eventualmente degli interventi attraverso una telemedicina attraverso una, uh, un contatto telefonico o anzi videotelefonico così da poter vedere il paziente ed educarlo alla gestione di alcune patologie croniche una curiosità più che altro a livello nazionale è stato criticato molto l'abbandono delle persone anziane perché la maggior parte dell'attenzione è stata posta per quanto riguarda il Covid. Per voi invece non è stato così? Ma guardi, 
sfonda una porta aperta. Io eh, vado in casa di riposo dal 1987, da quando ho cominciato a fare il medico di famiglia, ho frequentato e continuo a frequentare case di riposo di RSA, avendo circa un centinaio di pazienti tra le varie strutture che sono presenti eh, sul territorio. Devo dire che eh, in accordo con i colleghi delle varie strutture abbiamo sviluppato una, delle regole che poi loro come strutture eh, convenzionate, private, si sono organizzate ancora meglio per cui la limitazione dell'accesso dei parenti, la limitazione anche di tutti quanti i rischi e quindi eh, non abbiamo avuto fortunatamente quelle situazioni che si sono verificate altrove, vuoi anche per il fatto che non abbiamo avuto dei amministratori eh, illuminati che hanno evitato ogni possibile contatto tra l'ospedale e le case di riposo e le strutture eh, protette. Anche la dottoressa Maria Augusta Lucidi ha vissuto sulla propria pelle, possiamo dirlo, come medico di famiglia questo momento difficile. Il rapporto con i pazienti, come è stato? Cioè hanno ricepito voi i vostri suggerimenti? Assolutamente sì, sono stati, devo dire, nella maggior parte dei casi sempre molto molto attenti ai consigli dati e soprattutto molto, come posso dire, rispettosi delle regole che a livello nazionale, nonché a livello locale per quanto riguardava lo studio e quant'altro, erano state date. Quindi, diciamo, questo rapporto che tra l'altro, devo dire, è stato anche di arricchimento da un certo punto di vista, perché in molti casi era soltanto anche un supporto psicologico, è stato importante per noi e anche per loro, ha rafforzato in un certo qual modo anche questo legame, quindi è stato, devo dire, positivo e soprattutto c'è stata una risposta molto molto, eh, diciamo, mh, valida da parte anche della, dei pazienti stessi. Un po' anticipare la domanda che volevo fare, ecco, però il rapporto con il paziente è cambiato inevitabilmente, quindi è mancato un po' il... Per noi è stata comunque un, una situazione nuova da eh, in qualche modo rielaborare completamente perché noi siamo abituati a vedere e quindi a gestire il paziente una volta che noi lo incontriamo, lo visitiamo, quindi lo contattiamo personalmente. Quindi è stato un lavoro da un certo punto di vista anche più pesante perché ovviamente ci doveva essere maggiore concentrazione, bisognava scremare ciò che il paziente in qualche modo ti trasmetteva perché era ricco di ansie, ricco, ricco di situazioni che casomai non erano poi così strettamente collegate alla patologia che effettivamente stava vivendo. Però devo dire che con la pazienza e soprattutto insomma, con il eh, rapporto anche reciproco di stima, di, di, di fiducia, eh, le cose sono andate penso piuttosto bene. Anche perché poi il rapporto medico di famiglia paziente è particolare, cioè a volte i pazienti vengono anche per sfogarsi un po', per avere consigli, quindi avete dovuto modificare anche il vostro rapporto. Questo rapporto, sì, senz'altro. Però, insomma, speriamo quanto prima di riprendere l'attività nella maniera più completa possibile, ovviamente sempre con delle regole da rispettare, almeno per questo periodo. Sì. Per concludere, mi hai anticipato un'altra domanda, una domanda da 100.000 dollari, è fiduciosa? Sicuramente sì, sì. La Festa della Repubblica coinciderà con l'evento deciso da Matteo Salvini di dare luogo ad una protesta silenziosa nel pieno rispetto delle misure di distanziamento richieste dalle norme anticontagio da coronavirus per dare voce all'Italia dimenticata dal governo Conte, scrive in una nota il segretario provinciale aculano della Lega, Pamela Diorio. Avezzano è stata inserita tra le 100 piazze italiane in cui sono organizzati flash mob silenziosi e stanziali con cartelli e senza bandiere di partito. Presenza apicale di questa manifestazione simbolica nel capoluogo marsicano sarà la presenza del senatore Alberto Bagnai che è in persona il dissenso degli italiani al governo Conte, affetto da annuncite e da conferenze stampa a reti unificate. Questo è quanto ha aggiunto Tiziano Genoesi. E nel giorno in cui viene celebrata la Repubblica, tutti coloro che hanno realmente a cuore le sorti del Paese scenderanno in piazza per esprimere il proprio dissenso nei confronti di un governo che ha abbandonato gli italiani ed in particolar modo quelli che maggiormente soffrono per la crisi provocata dal coronavirus. Lo dichiara il portavoce comunale dell'Aquila di Fratelli d'Italia, Michele Malafoglia. 
Domani dalle 10.30 in Piazza Duomo, insieme alle altre forze della coalizione di centrodestra, manifesteremo per ricordare quanto, al di là di roboanti programmi lanciati sui social e con dirette streaming, l'esecutivo nazionale sia stato e continua ad essere assente sulle problematiche dei cittadini italiani, che invece quotidianamente si scontrano con una realtà molto più dura e complessa di quella che il Premier e i ministri dipingono sui giornali spiega ancora Malafoglia. L'iniziativa che si svolgerà in contemporanea in oltre decine di città italiane terrà conto delle restrizioni che ci sono per contenere il contagio da Covid-19. La distanza fisica dei partecipanti però non impedirà che le nostre voci si uniscano per denunciare l'incapacità di un governo assente e lontano dai problemi di questa nazione. La questione dell'Aquila, nell'ambito delle attività svolte quotidianamente, finalizzate al contrasto del diffondersi del virus Covid-19, con il riavvio delle attività commerciali e la conseguente maggiore mobilità, ha attuato una campagna di informazione attraverso una capillare attività di assistenza ai gestori degli esercizi commerciali della provincia dell'Aquila. Questa iniziativa ha visto la comune congiunta collaborazione della Polizia di Stato e delle Polizie Municipali nel mettere al corrente i suddetti commercianti delle esatte condotte da tenere sia riguardo alle misure di tutela sanitaria sia a quelle di sicurezza. Questa strategia di approccio al fenomeno degli assembramenti e del distanziamento sociale, nonché di profili per afferenti al controllo del territorio, viene realizzata attraverso un nuovo modello di sicurezza che mira ad un coinvolgimento preventivo degli attori in campo in una logica di comunicazione cosiddetta porta a porta in merito agli adempimenti da tenere. A tal proposito è stata realizzata una locandina indirizzata soprattutto ai giovani che sono soliti frequentare i locali della cosiddetta Movida che contiene vignette raffiguranti le regole del buon comportamento. Il poster ha visto i patrocini dei comuni di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Castel di Sangue, Tagliacozzo e delle associazioni di categoria quali Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, CNA e verrà distribuito alle attività commerciali della provincia. Bene, prima dei saluti ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antena2.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie della gentile attenzione ed appuntamento alla prossima edizione.